周书令。沈洛清，好本事啊！今日已见周书令，得其首肯，著耳谋划，以截断北境军报，议军行事。好了。怎么？想威胁我？不敢。当时乐清遇难，是中书令伸出援手，让我进入王府。我处处感念中书令，怎敢威胁中书令？说吧，所谓何意？沈离哥回府，中书令自然知道我的处境。若他们不死，乐清将无处安身。我若想让你死，就像碾死一只蝼蚁一般简单，但我怎么可能跟一只蝼蚁谈条件？你就拿着这样的东西，想让我替你做事？乐清不敢，只是路远已死，沈家如日中天。钟书令难道就甘心放之任之？那你又能如何？有一人，或许有助于钟书令。薛秋，之前为迎北京战事，本王下令征兵。然而在征兵期间，却发现有些高门大户将兵户私自纳为自家的部曲。不仅如此，他们还私吞山林和川泽，开垦不属于自己的土地。此等恶劣行径，令人发指，不及时整治。朝廷无法向百姓交代，所以皇上下旨，行土断之策，清查户籍，还地于民。放清。一，即日实行户籍编定诸事，把流民和士卒引战的部曲一一清查，登记在册。士卒庄园隐匿漏户，如有知心不报、瞒报、谎报者，均以律法论处。二，将士卒强占的良田和川泽收归朝堂，并按人口发放于民，拟收税制，财富民封。放青，你即日起便带领学子去彭城、荆州等地推行政令，不得有误。是。像白痴啊！说话呀，殿下长乐，说呀！你干什么呢？哎，哎，见过殿下，这个，这个是我从西域贩子那儿买来的鹦鹉，会说人话。我琢磨着小心救了我，我想买个小玩意儿，谢谢他。让他说两句，我听听。可不知道怎么了，这破鸟进了王府以后啊，一句话都不敢说。快，说话！你这不会……让鸟贩子给骗了吧？啊，许真，你过来逗逗他。不不不不，殿下，你忘了，许真天不怕地不怕，就怕鸟。哎，说话这样，你再去买一只啊，这只给我，我给黎飞送去。哎，不不不，我不，呃，殿下想要自己买去。让许然买去。爱你，爱你，爱你，爱你，爱你，爱你！爱你个死鸟破鸟，在王府之中，爱你，你怎么能说如此污秽之言呢？爱你，爱你，爱你！哎，许然，你呢？爱你，爱你！不要过来，不然兄弟陪他坐。殿下，殿下，送给殿下了。
再说一句。爱你，爱你。嗯，真聪明。怎么，真不是你教他的？嗯，不是。好，乳鸟可教也。李哥，四哥，怎么这么高兴啊？你看，这是什么？这是什么鸟啊？这是一种啊，来自西域的鸟，叫做鹦鹉，可以学人说话。鹦鹉，真能学人说话啊！说话，说话！爱你，爱你，爱你！这，真会说人话呀！怎么叫他说这个呀？是，是，是我心有所想。有什么不能说的？嗯。既然是你心有所想，自己为何不说？走，走了。啊！到时候会说的。到时候是什么时候？过几天就是上四节了，想不想出去玩？出去？真的吗？我有惊喜送给你。什么惊喜？到时候你就知道了。不是要去船上吗？把眼睛闭上，我带你过去。为什么？把眼睛闭上，听话。那你可要抓紧我。嗯。挥之不去你的身影，燃烧我心里的背景。擦肩之际，已爱上你，一夜一夜爱你。花季开到荼蘼，收集一生流离，待花开再好了吗？回忆。到了。缘浅不由己，命运握在你手心里，此生我愿寸步步。若非被战一时浪迹，再剩下旧潦草结局，一颗心在流泪之谜。错爱一生，为你痴迷一生，为你倔强一次又何妨？不长一刻，奇迹，世界覆爱一光。喜欢吗？大婚那晚，我还是你的仇人。从那以后，我们经历了这么多生生死死。感谢你，一直对我不离不弃，陪着我。我呢，一直想给你一个真正的婚礼，一个只属于我们两个人的婚礼。一个。我爱你。命运握在你手心里，此生我愿寸步不离，一夜一夜不离。若非被战一时浪迹，再剩下旧潦草结局。可惜。
。此次设厂，陈郡、太原两郡士卒，私占荒山、川泽，开垦田庄达三万余亩。更有甚者，私捐良民土地，致使百姓无家可归，成为流民，不得不进入士族田庄，成为部曲。两地隐匿流民，多达两千五百余人，逾矩之数，实为震惊。但新政令下，各府地官员推脱不行。士族亦不肯交出侵占的土地和部曲，其中，陈俊太守。猖獗如斯，令人发指。不惩治，如何向百姓交代？下官已拟好奏书，明日之间殿上就此事禀报，所有推脱执行的士族官员，下官一个都不会放过的。杜居其楚，士族依靠阴蔽关系。在朝堂和地方都身居要职，官官相护，牵一发而动全身。推行新政，本身就非易事。他们反对也在意料之中。方侍郎，不可贸然行动。那难道就不查了吗？这帮猪种，我方亲就算这条命不要了，也要一参到底。当然要参。不过明日，我们换个方法。殿下息怒！息怒！息怒！叫本王如何息怒？个个都自称百年名士，个个以清流自诩，然后呢，侵占良田，欺压百姓，无恶不作。士族的田庄，居然查出那么多被侵占的土地布局，却依然还有人敢对新政拒不知情，简直罪该万死。殿下。下官有事启奏，起来。殿下，经地方官员调查丈量，此次陈俊和荆州，查出顾氏侵占庄园一万亩，王氏私占矬来山、沱海河等众多荒地。下官没有，没有。这不都是地方官员调查丈量过的吗？会有误会吗？好，来人，现在就带人去王府和顾府查。殿下，下官真的没有啊，下官没有侵占那么多呀。那山不是我们家的，柳家的，是不是柳林？什么祖来山？殿下，下官根本不清楚。还有，衡阳、南豫州、雍州，共计。共计查出士族侵占良田三百万亩，隐匿流民五万余人。放清，胡胡说八道！这这这这简直是自取无有，这是污蔑！你这是要陷我族人于不义呀、啊！诸位可都是朝廷的肱骨之臣呐、啊，连你们都侵占良田，强征百姓，你们实在太伤本王的心了。本王原本还感念着各位为北京捐献布局，捐出私粮，没想到，没想到你们居然！殿下，殿下，殿下息怒！殿下息怒！殿下，士族豪强，利欲熏心，霸占土地，将百姓逼成流民。流民最终不得不变成部曲，欺上瞒下，祸邦殃民，是可忍，孰不可忍？在下虽身为士族，也知如此下去，大宋必衰。下官以为，若还有阻挠新政者，罪大恶极，罪不容诛。侍郎所言极是，这件事情，本王绝不容许。查，通通给本王查清楚。从现在朝堂之上的官员，一家一家的查，不能以身作则，如何在朝为官？殿下稍安勿躁，下官认为此事还有诸多疑点。方侍郎虽有识人之明，可却语淡不惊啊。整个陈郡和荆州土地加到一起，才一百万。按照方侍郎刚刚所言。
这士族所拥有的土地已经超过丈量之总和，这岂不荒谬？另外，粗赖山和土亥河本为柳氏所有，又因为何故变为王家非法侵占？方侍郎，地方官员奉令行事，你用人不当，还不做何事？拿着这样的奏报，在这知见殿上胡作非为、信口雌黄，如何在朝为官？错了，我我让他们再三核实过的。中书令若觉得有错，请中书令拿出数目。方侍郎，你奉令调查，却不躬身亲令，如果冤枉了人，损害的可是朝堂的颜面。但钟书令也不能说我有错就有错呀。再说，就算地方官员丈量或汇报稍有误差，但士卒强占良田，绝对确有其事。下官请受命继续调查，这次绝对亲力亲为，不会再出错了。殿下，殿下不可！殿下，方侍郎入仕尚短，经验不足，担此重任，恐怕……会给朝堂带来灾难呐！尚书放心，下官这次绝不会再量错你家强占的土地了。你，行了，方侍郎，你确实经验不足，险些酿成大祸。若不是中书令沉着老练，及时提醒，按你这个数目查下去，那天下岂不是大乱了？你确实不宜再负责此事。那诸位大臣，觉得谁更适合负责此事呢？中书令，中书令定能担此重任。那就有劳中书令了，相信这一次，新政定会推行无碍。下官定不辱使命。中书令谢浩，恪尽职守，征兵有功，擢升太傅，提尚书令，封东海公，擢尚书令，亲自督察，士卒不取清查诸事。下官领命。魏军已退出黄河，咱们可以回家了。是啊，该回家了。爹，彭城王替两爹年迈，让爹回朝做武兵尚书。可爹在北京打了一辈子的仗，还真是有些。舍不得。你跟凤儿都长大了，这些年也算磨练有成，以后就靠你们了。前爹放心，我和凤儿定不负爹的期望。好儿子，传信给力哥和凤儿，咱们回健康，回家团圆。好。给我吧，姑娘。紫金啊，我们来这里做什么？将军跟沈直哥哥不是要回来了吗？我想给夫人买点饰品，好好打扮打扮。黎飞，你怎么也在这儿？沈夫人，这么巧啊！你也来这儿挑选首饰啊，李飞，我们认识吗？
夫人，前两天我们还去了彭城王府呢。是啊，我们还一起喝了莲子羹。莲子羹？嗯。啊，夫人，这家首饰铺非常的不错，您赶紧挑选挑选。啊，夫人，我们先这边看。好。夫人，我们去那边看看手串怎么样？好啊，那边的好看，来，嗯。夫人喜欢什么款式？夫人觉得这个如何？我觉得太一般了，这些镯子。那夫人喜欢什么样的呀？啊，我以前啊，让人做过一个镯子，是什么样的呢？哎呀，我还是想不起来了。夫人，您看这个。质地挺精良的，挺适合林飞的气质。夫人，您看这个，朝千皮织，木兰兮。我娘希望我如木兰般清丽洒脱，于是就让我爹特地到这玉福阁。定制了这一只独一无二的木兰手串，独一无二。朝千匹之木兰兮，娘希望你像木兰一样清丽洒脱，便让你爹为你特意打造了这条天下独一无二的木兰玉串。玉串，夫人，您想起什么来了吗？啊，啊，我想起来了，我今天还要去寺庙礼佛呢。那我先陪夫人去寺庙，下回我们再约。嗯，我们走吧。好。啊，对了，我想起来了。丽妃做的莲子羹很好喝。有机会的话，我们一起做。好，嗯，走吧。
以前高祖皇帝在时，曾说：“我最像这花中牡丹了。”牡丹是花中魁首，高祖皇帝一定很敬爱你。以前我也是这么觉得。喜欢牡丹，是因为人人皆赞她是花魁。但现在倒觉得，抛开她的俗名俗论。牡丹花型圆满，玉笑珠香，姿态大方。其实她本身就很好看。石夫人的心境和从前不一样了。母亲，香儿，这么一大早你去哪儿了？我就不担心母亲有救急，这也不比城内，寻医也不方便，就让季树多配了些药。还是我的萱儿有心啊，夫人，您看，哎呀，你这丫头可真是巧啊！这简简单单的几束花，经她这么一修剪啊，放在这个瓶子里，还真是好看呢。婉儿姑娘心灵手巧，可不只会插花，琴艺才是一绝啊。是吗？哦，对了，那天情急之下，婉儿姑娘不是还护着那琴谱呢吗？我想起来了，那琴谱对婉儿意义非凡，很是重要。那可是婉儿的心上人所送。不，不是的，婉儿不敢奢望。那个，我先把这个花放屋子里。求佛祖保佑，我家将军和孩子们征战顺利，平安归来。保佑我早日找到家儿，找回女儿；保佑我们全家早日团聚。好，信女祈求佛祖，保佑我早日找到亲生爹娘。如若成真，信女愿一生如素。虽然在襁褓中，便被坏人掳走，但我总能在梦中。听到娘亲的歌声，想必是佛祖给我的启示。这彭城王一向钟爱方清，又怎么会如此斥责于他？而且方清也不是如此自律不周之人，彭城王更加不会如此鲁莽。总感觉今日之事有些蹊跷。崔和、祝房，甚至陆远要杀他。彭城王
，都可以一日蛰伏，伺机而动。顾维渊让他的几个手下怠慢，新政彭城王不是看不出来。至于那个方清，彭城王能委任他撰写新政要略，说明此人绝不是什么莽乱之人。尚书令的意思是，今日知见殿上。是彭城王与方清设的一个局，目的就是为了让尚书令主理新政。还是柳侍郎眼明啊！彭城王是算准了我无法推辞，这士卒皆为我谢氏马首是瞻。若我推辞不受，彭城王还是会把新政交给方清，岂不是让士卒怀疑？我早已经被殿下给说服，殿下是算准了士族的心思，也算准了我的心思。可这烫手的山芋要是接了，又该如何化解？的确是难为尚书令了。呃，不如我们召集顾维渊、王蒙等人前来，大家共同商议一下，严明现在的局势。大家同心协力，没准能够化解呢。那些人只能看到眼前之利，看不到来日之忧。彭城王正是掐准了这一点，才把我推到这个坑节上。这新政，我若做得好，他们必定与我离心；若做不好，彭城王自然有理由降罪于我。左右都是错。这彭城王是越来越犀利老辣了，况且沈廷章父子还没有回来。若他们回来，彭城王如虎添翼，我们的形势会更加糟糕。谢浩任尚书令，嗯，而且他还晋升为太傅，封为东海公。可是方清踌躇满志，一心要施展抱负，不可能犯如此错误。殿下，这看来是要让谢浩来主理新政啊。那谢浩查也不是，不查也不是。<笑>看来彭城王这次呀，是要大力的推行新政了。殿下，想不想回建康，助彭城王一臂之力呀、啊？先不着急，刚把母亲安顿好，我想多陪她几日。萱儿，母亲，来，这是母亲给你炖的汤。有劳母亲了。萱儿，你也在这儿陪母亲几日了，早点回健康吧。来，您先坐。萱儿，是不是因为母亲的事，你四哥对你有点儿？没有，只是我离开的时候，四哥就希望我早点回去。萱儿，母亲知道你是一个有抱负之人，你也让季树关注着朝中政事。可是你迟迟不回健康，是不是因为母亲的事让你无法面对你四哥呀？母亲，这一次我们真的伤害四哥了。嗯，这次母亲错了，愧对了康儿，所以我让你早点回健康，多帮帮你四哥，也好替母亲多弥补一些。是，只是儿子希望母亲就在此修身养性，千万不要再涉朝堂。萱儿，你放心吧，我断不会再跟任何朝臣来往了。我就在这皇陵种种花，照照镜，为你们祈福，也为自己赎罪。母亲，我知道您做的一切都是为了我，但是什么朝堂权位，我真的不在乎。我只希望担得起我肩上的担子
，我对得起大宋，对得起百姓，做好这一切我就已经很开心了。我真的此生无憾。我知道，这次你四哥能够开恩放过我，那都是以多年来养育之情为代价换来的。如今走到这一步。母亲的心是很痛的，现在才明白，这世上没有什么事比亲情更重要的。我也不知道，此生能不能再见到你四哥。一定会的。母亲已经知错了，四哥一定会原谅您的。真的吗？真的。母亲，您放心，我会尽快回健康。雪儿肩上的担子，从来就没有放。谢谢母亲。佳儿，来呀、啊，快坐下。佳儿，你看看娘给你拿什么来了。佳儿，快坐下。哎，哎呀，我来吧，娘，你也坐。哎，快坐。嗯。娘，您费心了。不费心，你快吃。那府里的人啊，我跟风儿说，这个是给大师的点心，他没怀疑的。你快尝尝。喜欢吃苦的莲子羹吗？比起去掉人心的清甜，我倒更喜欢这苦味。其实人这一辈子，就像这苦莲子，入口的时候虽然很苦，但回味却是甘甜。这个话你爹也说过，果然是血脉相连，心有灵犀。佳儿，娘好不容易找到你了。我带你回去见你爹，来，走，娘带你回去见你爹。娘，娘，我们上次不是说好了，要等爹爹打完仗回来才恢复的吗？说好的。是啊，您上次不是说，爹爹快打完仗回来了吗？娘，在爹爹回府之前，千万不要透露给任何人，您已经找到我的事情。娘舍不得你啊，娘每天都想见到你。来，娘，先坐。其实，女儿也是万不得已。女儿以前也怀疑过，自己或许是沈家之女，还去了沈府。可那时，有一个自称是沈府嫡女的姑娘。恶狠狠地把我赶了出去，不让我见娘，还说沈家没有丢过女儿。若是我再找上门，他就要杀了我。啊！后来我才知道，那位姑娘嫁给了彭城王，成为了黎妃。黎妃，就是她。她如今有权有势，若是看到我，肯定会认为我在蒙骗娘。所以，还是等爹爹回来，让爹爹做主，好吗？好，好，娘都听你的，都听你的啊！娘明天还来看你，好不好？好，当然好。可是，娘不能每天都来，这样府里该起疑了。嗯
这样吧，娘和我一起把给爹祈福的经书抄完以后，娘再来，好吗？你说什么，娘都听你的，娘都听你的怎么样了？我没事，我只要替钟虎报仇。沈立哥、沈峰、刘一康，我一个都不会放过。求钟书令相助，报仇。就凭现在的你，你这个全健康都在抓的人，你说？你杀得了谁？就你这个样子，什么仇都报不了。这报仇啊，也需要章法，打蛇要抓七寸。手上拿着的，就是七寸。这一刻的生死绝尘。